Hi friends, in this video, we will discuss about scheduling algorithms SRTF, that is the shortest remaining time first and the topic. Now, SJF, we will discuss about the SRTF SJF with preemption and SRTF. In SJF, we have the criteria for the birth time. In SRTF, we have the criteria but if there is no preemption, it is non-preemptive. If there is no execution of one process, it will be executed in the next process. But in the SRTF, we have a little bit of work. We have a preemption of one process and a little process. That is why we have to solve an example. Here is the process which has the least processing time remaining is executed first. That is the criteria for the birth time. That is the criteria for the birth time. The processing time is less than the processing time. That is the process in the same way. The processing time is less than the processing time. That process is the first to execute. Now, we have to solve a question. That is why we have to use the scheduling algorithms. SJF is the same way. Now, we have SRTF. SJF is non-preemptive. SRTF is preemptive. That is FCFS. This is what we first discussed. That is non-preemptive. That is the preemptive version of round robin. If you think about this, we will have a confusion. If we have confusion in the exam, we will have confusion in the exam. That is why we think about SJF. We will have confusion in the exam. We will have a preemptive version of SRTF. We will have a criteria in SJF. We will have a preemptive version of SRTF. We will have a preemptive version of first come first serve. We will have a preemptive version of round robin. Ini nama kita ini orang ibu da tanah itu lah ini problem untuk solve itu nak. Ini dalam proses ayat itu tanah itu ada arrival time tanah itu ada birth time tanah itu ada. Ini dalam proses P1 P2 P3. Angan ini tiga proses sah ni lalu. Angan ini arrival time ini orang ini tu 0 1 4 an. Birth time 8 2 and 3 an. Ini dalam nama kita barangan barangan orang log answer tu ada sih tan. Ini dalam ini adalah question sah nama kita solve ini nanti. Ipo ini SRTF le nama kita main ayat itu sedikit anda gaya ini dana kita. We consider the first arrival time is 0, that is P1. P1 is 0th unit. Now, we have to execute the time unit in the process of P1. Then, we have to execute the time unit in the process of P1. Now, we consider the first arrival time is 0th unit. That means, the first arrival time is 0th unit. Now, P1 and P2 is 0th unit. That means, the first arrival time is 0th unit. बर्स्ट पिन्ने नोकर ने दे रेंडो ओरे में चेक सिक्योरिटी आम बच्चे ले लो अपो बर्स्ट टाइम नोका इवेड़ा पी वन जीरो पी टू जीरो एन नायर ने गे बर्स्ट टाइम एट टू आना लो अपो बर्स्ट टाइम एट टू कॉर्ब लद दे ऐड आना नोका एट टू लम टू लम टू आना लो बर्स्ट टाइम कॉर्ब लद अपो एक्सेक्यूट then we will start the execution in P1. This is zero, then we will start the execution. Now we will start the execution in P1. P1 is starting in P1, P1 is starting in P1, P1 is starting in P1. Next, the time unit is starting in the next process. Then we will start the execution in P2. Then we will start the execution in P1. Then we will start the execution in P1. P2 arrive ini nandalo. Ia satu samiyat P1 nandu, P2 eti tandu. Pinna nampal nongkan dade. Ida le burst time korang ayadan nana. Ida le P1 zero to one execute edu. Apo? Ipa seven ay. Burst time nandu arah nade seven ay mari. Oru unit execute je edu gai nyu. Apo seven baki nandu. P1 P2 one nana time unit le P1 nandu. P2 arrive ayat itu. Apo, idelah burst time korang ayat ana nongka. Seven and two and. Apo P2 ana lo korang. Apo P2 execute ayat start ayat. 
എത്രയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു അപ്പോൾ വണ്ണും പിന്നെ ടു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് വരെ പി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പി ത്രീ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല അതായത് പി ത്രീ അവ അറൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അറൈവൽ ടൈമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ത്രീ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളത് പി വൺ മാത്രമാണ് പി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് പി വൺ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പി വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പി വൺ വീണ്ടും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പി വൺ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും പി ത്രീ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി പി വൺ ഫോർ വരെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി വൺ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ബാക്കിയുണ്ട് ബേസ് ടൈം പിന്നെ പി ത്രീ ഈ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൽ പി ത്രീ കൂടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പി വൺ പി ത്രീ ഇത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇവിടെ പി വൺ പി ത്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി വണ്ണിൽ സിക്സ് ബാക്കിയുണ്ട് പി ത്രീക്ക് ത്രീ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ പി വണ്ണും പി ത്രീയും ആണ് ഈ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ബേ ബേസ് ടൈം അതായത് ബി ടി ഏതിനാണ് കുറവുള്ളതെന്നാണ് അപ്പോൾ ബി ത്രീ എന്ന് സോറി ബേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പി ത്രീയിലാണല്ലോ കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ പി ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പി ത്രീ എത്രയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഈ പി ത്രീ സെവൻ വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പി വൺ ഈ സീറോ വൺ ഫോർ ആണ് അറൈവൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് സെവ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അറൈവൽ ടൈം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ബേസ് ടൈം ത്രീ ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇടയ്ക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന ഒരു പി ഫോർ പ്രോസസ്സും അതിൻ്റെ അറൈവൽ ടൈം ഫൈവ് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പി ത്രീ വൺ യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റ് പ്രോസസ്സിനെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റ് പ്രോസസ്സൊന്നും ഇനി അറൈവ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ എന്താ പി ത്രീ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പി ടു കഴിഞ്ഞു പി ത്രീ കഴിഞ്ഞു അത് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് ടൈം താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പി വൺ എന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് എത്രയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഇനിയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പി വൺ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ വരെ പി വൺ തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെയൊക്കെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ പി വണ്ണാണ് ഫസ്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് സീറോത്ത് യൂണിറ്റിൽ പി വണ്ണാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയത്ത് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പി വണ്ണാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എത്ര യൂണിറ്റ് ഒരു സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ അറൈവൽ ടൈം നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഏത് സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ സീറോയിലാണ് തുടങ്ങിയത് വൺ യൂണിറ്റിൽ മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് വരെയേ നമുക്ക് പി വണ്ണിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസ് ടൈം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഏതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ടു എത്തിയിട്ടുണ്ട് പി വണ്ണിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സെവൻ ആയി ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പി വണ്ണും പി ടുവും ഈ വൺ യൂണിറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അ
അപ്പം ഫോർത്ത് വരെ പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും പി ത്രീ എത്തി പി വണ്ണും പി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി വണ്ണിന് ബാക്കിയുള്ളത് സിക്സ് ആണ് പി ത്രീക്ക് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കുറവ് ബേസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പി ത്രീ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മറ്റു പ്രോസസ്സ് ഒന്നും അറൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ത്രീ ഒരുമിച്ച് ഫോറിൻ്റെ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൽ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് പി ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെവൻ വരെയാണ് പി ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മറ്റു പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇനി അറൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പി വൺ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ള സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് പി വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എക്സിക്യൂഷൻ എല്ലാ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് തേർട്ടീൻത്ത് യൂണിറ്റിലാണ് പി വൺ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാൻ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കുറച്ച് സമയമാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റിൽ വൺ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെവൻ എഴുതുക പിന്നെ സെവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വൺ യൂണിറ്റ് പിന്നെ സിക്സ് അങ്ങനെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കുന്നത് അതായത് ബാക്ക് ബാക്കി എത്രയാണ് ബേസ് ടൈം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഇനിയും ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് കരുതി വീണ്ടും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്താണ് ടേൺ ടൗൺ ടൈം എന്താണ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ആവറേജ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ ടൈം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ വരച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാണ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം അതായത് ഇത് സി ടി പിന്നെ ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്താണെന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എഫ് സി എഫ് എസിലും എസ് ജി എഫിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് സി ടി മൈനസ് എ ടി ആണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം അതായത് മൊത്തത്തിലെ ടൈം കംപ്ലീഷൻ ടൈം അതായത് അറൈവൽ ടൈം മുതൽ കംപ്ലീഷൻ ടൈം വരെയുള്ള ടൈമിനെയാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ടൈമാണ് അറൈവൽ ടൈം അറൈവ് ചെയ്ത ടൈമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ടൈമാണ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി മൈനസ് ബി ടി ആണ് ബേസ് ടൈമും ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമും അതിനിടയ്ക്ക് ബേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈം ടേൺ അറൗണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ടൈം അതിനിടയ്ക്ക് ഉള്ള ടൈം ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം അതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി മൈനസ് ബി ടി ആണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി വണ്ണിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നോ ഇല്ല ഇവിടെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് തേർട്ടീനിലാണ് തേർട്ടീൻത്ത് യൂണിറ്റിലാണ് പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് പിന്നെ പി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ത്രീ പിന്നെ പി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സെവൻ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ത്രീ സെവൻ എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടി ടി ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സി ടി മൈനസ് എ ടി ആണല്ലോ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സീറോ തേർട്ടീൻ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു പിന്നെ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ അങ്ങനെ തേർട്ടീൻ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടി മൈനസ് ബി ടി ആണല്ലോ ഇവിടെ ടി ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബി ടി കുറക്കുക തേർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണല്ലോ പിന്നെ ടു മൈനസ് ടു എത്രയാണ് സീറോ ആണല്ലോ പിന്നെ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് സീറോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടി ടിയും ഡബ്ല്യു ടി ഒക്കെ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയണേ ആവറേജ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തണമല്ലോ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലോ അതുപോലെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി ആവറേജ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവറേജ്
ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എസ് ആർ ടി എഫിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് ടൈം നോക്കണം എപ്പോഴാണ് ഒരു സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബേസ് ടൈം കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഏതാണോ അതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സമയത്തും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ഇതിനിടയ്ക്ക് അറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ആ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അറൈവ് ആവുന്ന സമയം വരെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് അറൈവ് ആയിട്ട് ആ അറൈവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സും ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിലെയും എന്താ ഓൾറെഡി അതിന് മുന്നേ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബേസ് ടൈം കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എസ് ആർ ടി എഫിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിങ് എന്താണ് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടേൺ റൗണ്ട് ടൈമും വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു